का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है पवित्र सरोवरों नदियों से पवित्र जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है सावन में रुद्राभिषेक की बड़ी महिमा है मान्यता है कि सावन में किसी भी रूप में शिव की आराधना का कई गुना फल प्राप्त होता है शिव अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं शिव को भोले भी कहा जाता है कहा जाता है कि लोग सिर्फ सच्चे मन से शिव का नाम ले लेते हैं शिव उनका भी कल्याण करते हैं देवों के देव महादेव के ऐसे तो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं लेकिन उनके कई ऐसे भी प्राचीन मंदिर हैं जिनकी ज्यादा जानकारी उनके भक्तों के पास नहीं है ऐसा ही एक बहुत प्राचीन मंदिर है देवकली मंदिर यूपी के औरैया में स्थित लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है देवकली मंदिर इस मंदिर में विशाल शिवलिंग अवस्थित है औरैया शहर से महज पाँच से छः किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का ये मंदिर बना हुआ है जो हर वर्ष चावल के दाने की भांति बढ़ता है यमुना नदी के किनारे बने इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में लोगों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं विशेषताओं से भरा मंदिर का निर्माण अपनी अलग पहचान बताता है मुगल काल में मंदिर को नष्ट करने का भी प्रयास किया गया लेकिन मुगल भी मंदिर में मामूली नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर सके वहीं मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ये शिवलिंग जमीन से सीधे इसी तरह से निकलते हैं जिसकी बहुत नीचे तक गहराई है तभी तो ये किला नुमा मंदिर में सिर्फ शिवलिंग ही है जो जमीन और यमुना नदी से काफी ऊंचाई पर है जबकि चारों तरफ गहराई है क्या आस्था है कितने श्रद्धालु आते हैं ये के नाम से जाना जाता है स्वयं को है ये हर वक्त यहाँ पे बढ़ते हैं और जो भी यहाँ से दालु भक्ति आ रहे हैं दर्शन करने के लिए जो भी जितनी भी मनोकामना है वो सारी पूरी होती है सभी भक्तों की यहाँ पर बहुत ही आस्था है दिल्ली से कानपुर मथुरा हर जगह से यहाँ पर आए हुए हैं सुबह तीन बजे से यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी हुई है और दर्शन करते जा रहे हैं शासन की बड़े उत्तम और सुंदर व्यवस्था है सुरक्षा के पैसे कहा जाता है कि मंदिर के जो भोले बाबा के पिंडी पर जो जल या दूध या जो चढ़ता है उसका पता नहीं चलता है इस बारे में क्या कहेंगे ये व्यवस्था पुरानी पुरानी थी और चलती रही अच्छे हाल का जो जुड़ा द्वार हुआ है पत्थर लगा हुआ है उसके बाद व्यवस्थाएं बंद कर दी गई हैं और सारी व्यवस्थाएं दो मध्यकालीन इतिहास के जानकारों के अनुसार बारहवीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद्र की बहन देवकला का विवाह यमुना पार की जगमनपुर स्टेट के राजा विशोक देव के साथ हुआ था रानी देवकला जब कन्नौज से अपने ससुराल जगमनपुर जाती थी तब यमुना के पास उनका पड़ाव होता था यही उनकी पूजा अर्चना के लिए राजा विशोक देव ने एक मंदिर की स्थापना की थी बाद में इसी मंदिर को देवकली मंदिर के नाम से जाने जाना लगा कलांतर में मुस्लिम शासक आए और किसी शासक ने इस मंदिर को तोड़ दिया 18वीं शताब्दी में ये स्थान मराठों के अधीन हो गया एक मराठा सरदार ने जब यहाँ मंदिर के भग्नावशेष देखे तो उसने यहाँ वर्तमान दुर्ग का निर्माण करवाया दुर्ग के आंगन में मंदिर बनाया गया बाद में अंग्रेजी शासन आया और इस मंदिर के आस जंगल उग गया अठारह की लड़ाई के बाद ये क्षेत्र वीरान हो गया इसकी देखरेख ना होने से दुर्ग की दीवारें फट गई और आसपास झाड़ी उगाई मंदिर के आसपास ज्यादातर मुस्लिम आबादी ही रहती है 1901 में औरैया नगर में आम जनता ने चंदा करके एक बार फिर से इस मंदिर का जीर्णोद्धार चंदे के पैसे से करवाया इसके बाद नब्बे वर्षो तक ये मंदिर फिर जर्जर होने लगा उसके बाद यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने करोड़ों रुपए खर्च कर इसका जीर्णोद्धार करवाया फर्श पर पत्थर बिछवाए बड़ा चबूतरा बनवाया और मंदिर के समीप ही शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनवाया गया और पास में ही पर्यटक गृह का निर्माण करवाया गया 
इसके अलावा इन सब की सुरक्षा के लिए चौकी की स्थापना करवाई गई 2005 में मुलायम सिंह यादव ने मंदिर के निर्माण के लिए काफी धन दिया था देवी कली दुर्ग के तहखाने सदा से रहस्य का विषय रहे हैं बुजुर्गों का कहना है कि इसमें जो भी गया वो लौट कर नहीं आया पर यह सच नहीं है कुछ बुजुर्ग लोग इसमें कभी कभार जाया करते थे इन बुजुर्गों का कहना है कि तहखानों के फर्श पर लगभग छह इंच ऊंचाई तक पानी भरा रहता है साथ ही कुछ बक्से जंजीर से बंधे लटके हैं इनमें प्राचीन सैनिकों की वर्दी आदि है हालांकि अब इन तहखानों तक जाने के लिए वो रास्ते बंद कर दिए हैं दूसरा रहस्य ये भी है कि भगवान शिव पर चढ़ने वाला जल कहाँ जाता है शिवलिंग पर जो जलाभिषेक होता है वो कहाँ जाता है आज तक कोई नहीं जान सका है अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी अफसरों ने सैकड़ों ड्रम पानी नील खोल भगवान शिव पर इसीलिए चढ़ाया की पता कर सके की चढ़ाया गया जल आखिर कहाँ जाता है इसके बाद भी इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है देवकली से एक सुरंग काल्पी जाती हुई बताई जाती है इस सुरंग के मुहाने को भी अब बंद कर दिया गया है कुल मिलाकर देवकली को लेकर तमाम रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। देवकली दुर्ग स्थित गवान शिवलिंग की औरैया इटावा कानपुर देहात जालौन कन्नौज जैसे जनपदों में बेहद मान्यता है श्रावण के सोमवार और शिवरात्रि पर्व पर इन जिलों के लाखों लोग यहां पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं कावरिया बिठुर से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं लोगों की मान्यता है कि यहां गवान शिव से की गई हर मनौती पूरी अवश्य हो जाती है यहां पर एक विशाल मेला भी लगता है कब से आ रहे हैं आप लोग ये, ये महाकाल ईश्वर का बन रहे इसको इसको देखने के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे लोग बहुत बहुत सौ साल मैं पंद्रह साल से यहाँ पे डेली सावन के हर हर महीने में आता आता हूँ यहाँ की बहुत बहुत बड़ी मानता है जो भी यहाँ आता है खाली हाथ आते नहीं गया है नहीं जाता यहाँ की शंकर जी की जो जो पिंडी है वो अगर आप देखेंगे तो उसको ऐसे चाय हम हम को खा लेंगे लेकिन वो आज तक आज तक आज तक अपने हाथों में कमा नहीं नहीं कर पाया ऐसे ही भोले बाबा की कृपा है पूरे भारत में एकमात्र बाबा भोलेनाथ का मंदिर है जो कि महिला के नाम पर प्रसिद्ध है इस मंदिर का नाम वर्तमान समय में देवकली मंदिर है इस मंदिर में बाबा भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग है जो कि हर साल जौ के दाने के बराबर बढ़ता जाता है इस शिवलिंग को आज तक कोई भी अपनी दोनों हाथों से नहीं भर पाया देवकली मंदिर में सावन महीने में कावड़ियों के साथ साथ शिव भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शिव से प्रार्थना करते हैं और से कपिल पोरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जनभावना टाइम्स